siempre en la comunidad. La comunidad. En la mañana y en la noche a nivel nacional. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la noticia en la comunidad de este día jueves 5 de enero. Ya mañana, Día de Reyes. Mañana es Día de Reyes, Felipe, ¿no? Sí, ¿eh? Mañana Día de Reyes. Bueno, las roscas están a la disposición. Anda la rosca que juega el Pepo por todos los lados, Felipe. Baratas, ¿ah? ¿eh? En algunos Barata. sitios baratas, en otros muy caras. Mañana compramos una para brindar. Mañana, ¿no? claro, vamos a tener aquí chocolate. Nosotros invitamos a todos los televidentes que quieran venir. Aquí le vamos a tener chocolate caliente y rosca de Reyes. Gastoncito va a poner la rosca, el señor productor. Sí. Él pone la rosca y el resto, pues ponemos el chocolate. Ponemos el chocolate ya. Perfecto, así que productor prepárese mañana para que entregue la roja aquí a los televidentes con, como una forma de confraternizar, ¿no? Con la roja se confraterniza y para los amigos y todo eso lo demás. Muy bien, bueno, vamos con la información ahora. Una mujer murió asfixiada supuestamente por su conviviente quien luego habría intentado suicidarse. El hecho ocurrió en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. La policía capturó al supuesto autor de este nuevo caso de femicidio. El tercero que se registra en el país en menos de una semana. Terrible esto. Una mujer fue estrangulada por su pareja en la parroquia Colón de Puerto Viejo, en Manabí. El hecho se registró en horas de la noche cuando el presunto victimario la habría asfixiado y luego intentó quitarse la vida, aseguró la policía. Una ciudadana, el cual su, su conviviente y padre de sus dos hijos, eh, aparentemente la estranguló y, y producto de esto falleció. Los esposos vivían en este callejón del sitio Los Ángeles de la Mocora. Celeste, Vera, Espinales. ¿Cuántos años tenía? No sé, de verdad que no le sé. Los vecinos aún no comprenden qué fue lo que sucedió dentro de la vivienda, donde la pareja deja dos hijos en la orfandad. Así dijeron en ese muchito, pero no, sé, no sabemos nada. No escuchamos pelea, no escuchamos discusión, nada, nada, estaban bien. La policía continuó con la búsqueda, logrando detener al presunto asesino, quien supuestamente se habría envenenado y fue trasladado hasta el hospital Verde y Ceballos. Se logró ubicar al, al ciudadano quien se había intentado refugiar en una, en una hacienda y, y había ingerido algún tipo de insecticida. En este momento está en el Hospital Verde y Ceballos. Vecinos del lugar esperaban el cuerpo de la fallecida para darle cristiana sepultura. Buena vecina, nunca tuvimos problemas con ella, ella se portaba bien. Ahí si no sabemos de, en lo que cabe adentro, cómo era el... La vida de ellos. Mientras las investigaciones continúan en este caso de femicidio, Guayaquil y Quito y ahora en Manabí serían tres los casos en menos de cinco días. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendaris. Si una persona, hombre o mujer, no quiere seguir con la pareja, pues que se vaya, por Dios, que se vaya. Gibran Khalil, de, Khalil Gibran, perdón, decía. Si amas a una persona, déjala ir. Si regresa, es porque es tuya. Si no vuelve o no regresa, no, fue, no es tuya, nunca fue tuya, ni nunca será tuya. Déjala ir, déjala que vuele con sus alas propias. Peor que tiene hijos. Peor, Peor si tiene familia, exactamente, tienes hijos, por sus hijos. Yo, yo pregunté, Pelipau, y pregunto, matándola ya solucionó el problema, ya regresó con él. No, ¿verdad? Y esa, eh, esa concepción, discúlpeme, por favor, es una grosería lo que voy a decir, estúpida que tienen ciertas personas, que si no eres mía no eres de nadie. Por favor, ¿quién le ha dicho que la mujer, la esposa de uno es de uno? Es su compañera de vida. Oigan, permítanme, yo, yo siempre pongo como ejemplo, y discúlpeme que sea tan necio en esto. Yo tengo 49 años de casado, y mi esposa no es mía, sigue siendo de Dios. No creo que ahora se le meta la locura de irse con otro. Ya sería lo último, a los 49 años. Pero si se le metiera la locura, bueno, pues es su decisión. Ella no es mía de mí, nadie me la regaló. Yo la escogí como mi compañera de vida y ha sido 49 años mi compañera de vida. No de mi propiedad, ni yo soy de ella tampoco. Entonces, yo no sé, ya se solucionó el problema el señor, ya la asfixió la señora, ya la mató. Ya dejó a esos hijos huérfanos. Ya dejó a esa familia en desgracia, su familia también entra en desgracia porque lo van a meter a la cárcel. Y entonces, ¿y ya está la solución? 24, 25, 30 años, 34, no sé cuánto. Eso determinará el juez 
competente que conozca la causa. Ya se solucionó el problema, mi querido señor, y a los otros que tienen esa idea tonta, estúpida, perdónenme, insisto, la grosería, de que si no eres mía, no eres nadie. ¿Quién les ha dicho a ustedes que su mujer es suya? Es su compañera de vida. Si no quieres que te deje, cuídala. Cuídala. Como debes cuidarla. Protégela. A, 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 en, en la pobreza de uno se da lo que, lo que necesita. Respeto, cariño, amor. No todo es el dinero. Hay muchas cosas que no se compran con el dinero. Deténganse a pensar antes de esta estúpida concepción, insisto, y criterio y pensamiento de que si no eres mía, no eres de nadie. Caray. Fue velado el cuerpo de la mujer que supuestamente también fue asesinada por su ex conviviente, esto en la capital de la República, en Quito. Lógicamente, en medio del dolor de la, y la consternación de sus familiares, piden ayuda para los cinco menores. Ojo con esto, vean esto. Cinco menores quedan en la orfandad. Qué pena. Al dolor de haber perdido a la madre, a la hermana, a la hija, al ser querido se suma un drama humano. Cinco pequeños se quedan en la orfandad, el mayor tiene 10 años y el menor apenas tres meses de nacido. La abuela materna dice que se queda a cargo de los pequeños, pero necesita de esa mano solidaria para cuidar de sus nietos. Y Dios le pague que me ayuden porque para cualquier cosa se ha de necesitar una ayuda. Yo quisiera que me ayude. Los más grandecitos ajenos a la realidad juegan y se distraen entre ellos todavía como que aún no se dan cuenta de lo que sucedió. La tragedia llegó para esta familia por partida doble. El padre de los cinco niños, tres varones y dos mujeres está preso. Y la madre no despertará del sueño eterno. Yo no quiero que me quiten a mis huevos. Cuidado si van a estar. Sí, cuidado sí. Y un bocadito no les va a faltar, pero si hubiera una institución que nos ayude con eso también sería bueno. Tienen la esperanza en el corazón solidario de los vecinos para poder comprar pañales para el infante, leche, las horas pasan y el hambre no espera, todos necesitan comer. Y eso cuesta, entonces por eso se le pide una ayuda que cualquiera de buen corazón que nos esté viendo, que nos ayude con eso. A esto se suma otro drama, esperan poder recaudar 300 dólares para comprar el nicho y brindarle a Marcia el descanso eterno. De la funeraria aún deben, la pobreza por aquí camina de la mano del dolor y la angustia. Y no tenemos dinero, y si nos están escuchando, que por favor alguien si nos puede ayudar con eso. ¿Cuánto necesitan para el nicho? 310 dice que cuesta el nicho. Si no, no pueden enterrar. Si no, no podemos enterrar. El padre de los menores y ex conviviente de la difunta cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de femicidio. Habría confesado ser el responsable de la herida con arma blanca que acabó con la vida de Marcia Ordóñez. Seguramente le esperan largos años de cárcel con el padre preso y la madre muerta. Los pequeños se quedaron prácticamente solos en el mundo. En Quito informó Iván Casamen. Detienen a la propietaria de un local de cerámica ubicado en el centro de Guayaquil por supuestamente haber agredido con una baldosa a una de sus clientes. La propietaria de un local de cerámicas ubicado en la avenida Quito entre Clemente Ballén y Aguirre fue detenida a través de un allanamiento policial luego de supuestamente haber agredido con una baldosa a una de sus clientas. La Fiscalía dio cumplimiento a una orden de allanamiento emitida por un juez de la unidad de delitos flagrantes en virtud que eh, se había solicitado eh, dicha medida eh, a fin de proceder a la aprehensión de una ciudadana a quien un juez de la unidad penal eh, de la Alban Borja había dictado orden de prisión preventiva dentro de un eh, proceso penal que se estaba desarrollando por lesiones. Luego de asentar la denuncia en la fiscalía, a la supuesta víctima le suturaron varios puntos en la cabeza. Se obtuvo una información a través de la policía que la persona a quien se le había ordenado la medida cautelar de la prisión preventiva se encontraba en un local en el centro de la ciudad había observado movimientos de policías, habían procedido a cerrar la puerta del negocio y se dispuso de que nadie ingrese ni nadie salga del de lugar hasta que se obtenga la orden de allanamiento. No me toque la cámara, no me toque la cámara. 
en el sitio durante el procedimiento policial. Familiares de la aprendida intentaron impedir el trabajo de los medios de comunicación. Al final, la Policía Nacional puso orden para que la situación no pase a mayores. Informó Jorge Salazar. Estos son esbirros, ese, esbirros eh, ladradores, ¿no? Que creen que pueden hacer lo que les da la gana. Seguramente eh, cubriendo la agresión que supuestamente, y eso está denunciado y el juez dispuso allanamiento incluso, de su amo o su ama. Y se desquitan con quienes están cubriendo la información. Mi querido Felipao, se me hace agüita la boca por haber estado ahí, para ver si a mí me levantas la mano. No es que soy Superman. En mi época de reportero, conmigo las cosas eran bien claritas, bien claras. Lo que pides te doy. Me respetas, te respeto, porque mi derecho termina donde comienza el tuyo y el tuyo termina donde comienza el mío. Me respetas, te respeto, pero si no me respetas, no tengas la menor duda que tampoco te voy a respetar. Por eso digo, en mi época de reportero, el muñeco Murrieta, que fue mi camarógrafo casi una década, sí, se acuerda de, ese, de mi época de reportero y él siempre se acuerda de eso. Vamos a otro tema. Una persona fue detenida por la policía en posesión de arma de fuego y otras evidencias en el sector de las Malvinas al sur de Guayaquil. El detenido sería un supuesto integrante de una banda de asaltantes. En el barrio se murmuró que a este ciudadano lo conocían como la muerte. Esta máscara dio origen a ese apelativo. Supuestamente la utilizaba para asustar a sus víctimas. El principal rol que se empeñaba era el ocultar la identidad de, de, estos, de estos ciudadanos, de este sujeto, eh, que se aprovechaba pues, en horas de la noche, en horas de la tarde, que es difícil, un poquito complicado identificarse. Él salía con la máscara. Correctamente, salía con la máscara y pues ahí existen varios videos en los que se puede observar la vinculación de ciudadanos utilizando la máscara. Pues se ha encontrado eh, dos armas de fuego, un revólver calibre 38. Una 9 milímetros con su respectiva alimentadora, cinco cartuchos calibre 9 milímetros, seis cartuchos sin percutir, hay una moto que no ha podido justificar la procedencia de la misma. Mientras los uniformados ingresaban al domicilio, él habría pretendido esconder las evidencias para distraer las investigaciones. Y esa puerta tiene tres picaportes, es difícil entrar, él se metió a otro cuarto y tuvo unos minutos tuvo para poder dejar, ponerla alrededor del techo, casi en el techo, ahí fue encontrada, la otra fue encontrada en, en el dormitorio. Los indicios apuntan a que el detenido formaría parte de una supuesta organización delictiva que estaría operando. En la ciudad. Han seguido con trabajos de inteligencia y se han podido eh, constatar de que han sido utilizadas en el cometimiento de varios delitos, especialmente en el sector centro o centro norte de la ciudad de Guayaquil. Incluso podría darse de que estas armas ya hayan servido para asesinar a alguien. Informó José Morales. Buen trabajo policial. Como siempre, trabajando con inteligencia y trabajando, o sea, con el departamento de investigación e inteligencia y trabajando profesionalmente. Buen trabajo policial. En otro tema, un trabajador del consorcio Puerto Limpio resultó herido con quemaduras luego de haber hecho contacto con un líquido tóxico que se encontraba entre la basura. El afectado fue llevado de inmediato a un centro de salud. Habitantes de Mapasingue de pronto se asustaron con los gritos de desesperación de esta persona. Se trata de uno de los elementos de recolección de desperdicios de Puerto Limpio, que mientras realizaba su labor, se topó con algo poco común entre la basura. Y le decía, pásame agua, pásame agua, y como que se ahogaba, y ahí vino y se tiró ahí en el piso, y ay, pásame agua, y ahí le comenzamos a tirar agua, y ya después no aguantaba la, la del cuerpo, que le toque. Según representantes del consorcio Puerto Limpio, la persona afectada luego de este suceso estaría fuera de peligro. Una sustancia 
tóxica en el rostro y en su cuerpo. Esto le generó ardor y mucho, y mucho dolor. Posterior fue llevado a, una, a un hospital. Al momento el personal, nuestro, nuestro personal, nuestro obrero, ya está, ya le dieron de alta. El sujeto fue trasladado hasta una casa de salud para recibir los respectivos cuidados luego del hecho. Es para que el carro compacte lo que es la basura. En ese momento me cayó un líquido que era diluyente. Me cayó en lo que era la parte de la vista y el lado derecho del cuerpo. Estaba en una funda, en el momento que se presiona, se explota cayéndome en lo que era en la vista y en la parte del cuerpo. La persona herida ya fue evaluada por los galeros. La institución de limpieza también se encargó de colaborar. Y hacen una aclaración importante, pues hay cierto tipo de desperdicios que son de mayor cuidado. Los desechos líquidos, tóxicos, eh, existen gestores que están encargados. Sin embargo, eh, los ciudadanos no lo entienden o hacen un mal manejo de los desechos. Informó Julio César Saona. Elecciones 2017. Voto en Tokio. En Tokio hay 118 electores ecuatorianos. De ellos, 54 son mujeres y 64 hombres. La noticia siempre en la comunidad. Elecciones 2017. Datos estadísticos. 12.438.406 personas habitan en el Ecuador. Hay 676.401 electores de entre 16 y 18 años. 378.292 residen en el exterior. 883 personas son discapacitadas y mayores de 65 años se acogerán al programa de voto en casa. 271 personas cambiaron de sexo a género en su cédula de ciudadanía. La noticia siempre en la Estamos de regreso para continuar con la información. Luego de una semana de la creciente del río Pindo Grande en la provincia de Pastaza, los daños que provocó en la capital, El Puyo, aún no han podido ser eh, reparados. De igual manera, el dique de la parroquia Shell, su mayor centro de diversión turística, quedó destruido bajo una gran palizada que fue arrastrada por la corriente. <coughs> La extraordinaria creciente que registró el río Pindo Grande el pasado jueves 29 de diciembre dejó cuantiosos daños en la infraestructura del dique de Shell, la mayor obra turística que tiene esta, la segunda ciudad más importante de Pastaza. Cuando ha transcurrido una semana de ese hecho, aún no se ha podido realizar la limpieza total del complejo que denota la severidad de los daños que dejó a su paso la crecida corriente. Se estima que los daños podrían llegar al millón de dólares en este lugar. La destrucción masiva está en los costados, lo, lo, las aletas del, del dique, ¿no? Y donde van las compuestas, donde cierra y abre las compuestas para el represamiento del agua, está totalmente destruido. Lo único que ha quedado es el espejo. Los toboganes están totalmente destruidos, lo que es la parte donde están las construcciones lleno de lodo, o sea, el río se llenó totalmente. En el sitio aún sigue la enorme cantidad de palos que arrastraron las furiosas aguas y que se quedaron atrapados en parte de las estructuras que conformaban el embalse. En otro sector de Shell, en Sacharruna, donde nuestras cámaras captaron la magnitud de la creciente del río minutos antes de su desbordamiento, también hubo varios destrozos como del acceso al puente peatonal y el daño del balneario. Además, sus 100 familias ahora dependen del mismo río para poder realizar algunas tareas, por cuanto las tuberías de distribución de agua fueron arrasadas. La gente de aquí del sector, el único río que tenemos, están ocupando como para lavar la ropa, bañarse. En la ciudadela municipal de Puyo, una vivienda que estaba a 22 metros del cauce del Pindo Grande, ahora está apenas a 2 metros y lo peor es que el terreno quedó fisurado, es de lodo, por lo que sus propietarios temen que hayan nuevas pérdidas del suelo. Que ponen en riesgo la estabilidad del inmueble. Estamos con, con peligro, de pronto se sigue yendo la tierra y se puede ir la casa. Los dos puentes que cruzan el Pindo Grande en Puyo tienen afectados sus accesos por la pérdida de sus muros de contención. Incluso el de la avenida 9 de octubre está habilitado en un solo carril al tráfico vehicular. Desde la provincia de Pastaza informó Edwin Fernández. Un derrumbe en la ruta que dirige a varios barrios de la Argelia Media en el sur de Quito obstaculizó el tránsito vehicular. 
Con la ayuda de maquinaria pesada, una cuadrilla municipal de obreros trabajó en el lugar para lograr despejar la vía. Es la calle La Chaucha, ubicada en el barrio de la Argelia Media, al sur de Quito, y amaneció así, llena de tierra debido a un derrumbe producido en el talud del lugar. Esta vía une la Simón Bolívar con la avenida Maldonado. Se han activado todos los protocolos, la maquinaria pesada del municipio está trabajando, la agencia metropolitana de tránsito ha cortado la circulación para evitar cualquier contratiempo. Según Cristian Rivera, director del COE Metropolitano de Quito, se han registrado 45 llamadas de auxilio producidas por la lluvia y el derrumbe es una de ellas. Hemos registrado 45 llamados de auxilio en el centro de operaciones de emergencia, en su mayoría por acumulación de agua al sur de la ciudad, en Chiriacu, en la Villa Flora, en Santa Ana y otros barrios de la ciudad. Según los moradores, el deslizamiento se produjo afortunadamente en horas de la madrugada y a esa hora nadie pasaba por el lugar. El derrumbe fue a la madrugada, por suerte, porque esta es la única vía de acceso que nosotros tenemos. Somos alrededor de seis barrios. Ellos aseguran que ya se ha pedido la intervención o construcción de un muro de contención en dicho talud, pero que hasta la fecha nadie hace nada. Se debe estabilizar de ley el talud porque no hay otra solución, porque esta es la única vía de acceso que nosotros tenemos. A decir de Rivera se realizará un estudio íntegro del sitio para tomar acciones. Bueno, el talud será evaluado por el geólogo de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos. Esta es una zona susceptible a movimientos en la masa o derrumbes. En Quito informó Andrea Orbe. Habitantes del Cantón San Borondón en la provincia del Guayas expresaron su sorpresa por el incremento en el valor a cancelar por concepto de impuestos prediales. Mientras tanto, el alcalde José Yunes explicó que esto se debe a una actualización del valor catastral que no se había hecho de manera técnica desde hace varios años. Entre 20 y 80% es como les iban llegando los desconciertos para dueños de propiedades en el Cantón San Borondón al momento de pagar los predios urbanos. En Ventanillas se les iba el aire y es que llevaron de referencia el comprobante del año anterior, pero este 2017 tuvieron que cancelar un poco más. ¿Cuánto fue el incremento para usted? Uh, alrededor como yo, yo tengo dos propiedades alrededor como de unos ciento y pico. Ahora yo lo quiero saber por qué. Pero nunca da una información. ¿Cómo le fue con el impuesto predial? ¿Hay incremento en comparación al año anterior? Claro, al doble. ¿Le explicaron por qué? No, pregunté qué tanto por ciento y no saben. No saben, pero bueno, me acogí al 10% de descuento también. El alcalde de San Borondón explicó que se trató de un ajuste catastral que trajo consigo la ley de plusvalía aprobada en diciembre. Ellos hicieron el proceso hace casi un año con el financiamiento de un organismo crediticio. Se hicieron actualizaciones en los avalúos de los predios del Cantón, cerca de 40.000 entre la zona urbana y rural. De no hacerlo, la misma ley les califica sanciones. No solamente... Los alcaldes somos responsables en la parte económica de que se haga un, una compraventa, un crédito hipotecario sin avalúos reales y actualizados. Tenemos que para nuestra la diferencia. Más aún, la ley es clara y precisa. Si las autoridades no actualizan los catastros y los avalúos, estamos eh, expensas de ser destituidos. Contó además que los registradores de la propiedad no podrán inscribir los predios sin el certificado de actualización del avalúo. Así rezan el nuevo cuerpo legal, en tanto se dispuso que en las agencias de recaudación se mantenga personal municipal para explicar a los contribuyentes el porqué del nuevo valor a pagar por impuestos prediales. Informó Enrique Muñoz. Bueno, y durante un recorrido realizado esta, la madrugada de este día por las calles de Guayaquil, Jorge Salazar se encontró con varias novedades. Una de ellas, una alcantarilla colapsada. Veamos qué pasó. La tapa de esta alcantarilla de aguas servidas permanece en mal estado, lo que provoca que emane agua las 24 horas del día, causando que los conductores que por allí circulan tiendan a accidentarse. Está peligrosísima, ya se han caído la gente. ¿Qué tiempo tiene eso allí? Uh, ya es que eso tiene mucho tiempo, mucho tiempo. Lo van a arreglar porque es peligroso, estas motos rebalan muchísimo ahí porque esta calle de todas maneras trae lodo. En el invierno es horrible, esa mujer este, es un huecote que este, no se ve nada ahí. Algunos carros se caen y se quedan ahí. 
El desagüe se encuentra sobre la avenida Casuarina, frente a la estación de la línea 132, a pocos metros del Canal de la Muerte, en el noroeste de la urbe. Según habitantes del sector, el problema se registra desde hace dos años. Esa tapa sabe estar por acá botada a veces. O a veces este, la, la, la gente de aquí mismo este, la, la pone ahí. Pero vemos que emana agua durante las 24 horas. Esa agua, esa agua es pestilencia, todo un tiempo está así esa movida y, esa, y, es, y este, esa agua peta feísima. Por otro lado, en el sector de la isla Trinitaria, un paso peatonal se ha convertido en lugar de descanso, donde varias personas en situación de indigencia pasan la noche. Allí encontramos varios colchones, sábanas y almohadas. Eh, de colchón para las personas que viven en este lugar, en la sábana para repasar. Ante la falta de un lugar donde tender sus prendas, las personas que duermen sobre la infraestructura utilizan las barandas como cordeles. Ante esta situación, muchas personas evitan utilizar el paso elevado y prefieren arriesgar sus vidas cruzando por debajo. Informó Jorge Salazar. Esas son las situaciones que tiene que controlarse. Por quien tenga que hacerlo. Tiene que controlarse porque de esa manera, ¿cómo se le puede exigir a la gente que utilice el paso elevado? Bueno, por las noches. ¿Por qué no van los responsables a poner las luces y pasan en las noches a ver si, a ver si les va bien? ¿Ah? Hagan eso, vayan pero solitos, así como anda el pueblo, la gente del pueblo sola. Pasa para ver si llegas al otro lado con zapatos o con lo que cargas. Entonces ahí viven ya en, en sus propios zapatos o en su propia humanidad. ...viven las consecuencias a las que el pueblo está sometido... ...por ese descuido, por esa irresponsabilidad... ...de no poner luz adecuadamente o como se debe, debe ser... ...en los pasos elevados, que luego les pintan un asunto que dice... ...no soy eh, adorno, utilízame, ¿cómo quieres que lo utilice? ¿Cómo quieren que lo utilice? Si no me dan las garantías para poder hacerlo. Para pedir algo hay que dar lo necesario, es decir, se pide que crucen... ...den las garantías y las seguridades... Presuntos delincuentes robaron parte del monumento en honor a la pianista Ana Villamil y Casa. Ese monumento está ubicado en las calles 10 de Agosto y Chimborazo, en pleno corazón de Guayaquil, en pleno centro de Guayaquil. Hace algunos días, una de las piernas del monumento de Medardo Ángel Silva también fue sustraída. Anda por ahí una banda que roba monumentos. Veamos. Solo el piano quedó de lo que conformaba el monumento de la pianista Ana Villamil y Casa, quien fue la autora de la música La Canción 9 de Octubre, melodía muy significativa para los guayaquileños. El policía metropolitano debió haber aprendido a la persona que estaba pretendiendo sustraerse el monumento, no, no ocurrió aquello, que no podemos darnos el lujo de poner un guardia o un policía en cada esquina. Aquí tiene que ver mucho también la ciudadanía, porque si no contamos también con el concurso de la ciudadanía, va a ser infructuosa toda la labor que realicemos. Frente a este suceso que al parecer no está aislado, se toman nuevas medidas de seguridad para esta y otras obras. La pusimos a buen recaudo hasta reponerla nuevamente en los próximos días con un cerco que se va a poner alrededor para evitar eh, un acercamiento de, de, de personas que quieran in, volver a intentar aquello. Eh, y bueno, y va a estar también en doble jornada un, un policía metropolitano ahí o guardia cuidando el sitio. Los transeúntes no salían del asombro de ver que el esfinge había quedado incompleta. Qué pena que se han llevado este, este, este lindo como este monumento que estaba aquí. Esa es una obra que, que pusieron ahí para uno delectarse y ya pues se lo han robado. Otros opinan que esto es solo el reflejo de la inseguridad que existe en Guayaquil. La carencia de seguridad aquí en la ciudad y mire las consecuencias. Aquí vivimos completamente desprotegidos y los, los, los de la ley dicen que estamos pero completamente seguros que ha bajado la, la, el robo, que ha bajado. Es mentira. Informó Mari Carmen Falconi. Elecciones 2017. Partidos habilitados. Para las elecciones del 2017 están habilitados siete partidos políticos, nueve movimientos políticos nacionales y 54 movimientos políticos provinciales. La noticia siempre en la comunidad. La comunidad. 2017. Padrón fotográfico. 
El registro electoral incluye padrón fotográfico, es decir, aparecerán las fotos de 9.519.415 personas en los padrones. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso para darles más información después de año y medio que una mujer fuera quemada con ácido en su rostro y parte de su cuerpo, ella sigue sumida en la depresión. Por eso una psicóloga acogió su caso y la está atendiendo gratuitamente. Mientras tanto, pronto será sometida a una intervención quirúrgica. En julio del 2015, Flor fue a presión. Siempre lloro, hija, no puedo dormir, es todas las noches, me paso completamente en vela, sin poder dormir, sin conciliar mi sueño para nada. No me veo en el espejo desde el día que me pasó esto. Frente a esta situación, la llevamos donde una especialista. Es normal que una persona que ha vivido una situación como la que ha vivido Flor se sienta como se está sintiendo. Ahora, el trabajo que le propuse hace un rato es hacer un, un plan de acción, la terapia del perdón. El hecho de poder sanar y de recuperarme, entender que necesito perdonar, ¿no? Y ella está consciente de eso, quiere hacerlo. Esta psicóloga y orientadora familiar ofreció atenderla sin ningún costo todas las semanas. ¿Cómo superarlo? O sea, necesito aceptar mi condición. O sea, una vez que yo acepte mi condición en función de lo que soy ahora y, a, y aprender a vivir en esa condición va a ayudar mucho. A más de ello, recibirá apoyo espiritual. Porque nosotros somos un ser tripartito, trabajamos en la parte del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces conectamos todas estas tres áreas y a través de los especialistas que nos pueden ayudar, estamos haciendo un trabajo completo. ¿no? Noticia que la llenó de mucha emoción. Muy bueno y muy agradecida quedo con todos ustedes, excelente, porque aparte de, de, del tratamiento psicológico, pues ella me habla de, 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 del ámbito espiritual, donde me van a enseñar, donde voy a aprender a perdonar de corazón, tengo que trabajar en eso. Ella tiene mucha fe de que pronto recobrará el ánimo y es que muchas puertas se le han abierto. Desde hace siete meses, un cirujano estético la atiende gratuitamente y pronto será sometida a una cirugía. Que ahora en enero, en el 2017, me iba a operar. Son varias operaciones. Sí, son varias operaciones, recién entro a la primera. Con este tratamiento integral, Flor siente que recobra las esperanzas. Sentí paz, una paz que no puedo, no, no puedo descifrarla, pero en este lugar hay eso, lo que yo necesito, paz. Informó Roselena Vasconés. Recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es RTS está más cerca de ti. Hemos concluido. Gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, más luego estaremos nuevamente con ustedes informándolos. Por ahora... Descansen. Buenos días. La noticia siempre en la comunidad.